வணக்கம் அன்பு வணக்கங்கள் நம்ம சென்ற வீடியோவில் வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜியை பற்றி பார்த்தோம் அதாவது பிறக்கும்போது இன்டர்னல் எனர்ஜியோடு நம்ம எவ்வாறு பிறக்கிறோம் அதை எவ்வாறு உணர்ந்து செயல்படணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஓரளவு சுருக்கமாக பார்த்தோம் இப்போ அதை பற்றியான தகவல்கள்லாம் இன்னும் நிறையா எனக்கு கிடச்சதுனால இன்னும் கொஞ்சம் நான் அதை பற்றி விரிவாக உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நினைக்கிறேன் முதல்லேருந்து அதை எங்கேருந்து அதோடய பிறப்பிடம் என்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பார்ப்போங்க பிறப்பிடம் என்ன அதை எவ்வாறு நம்ம வந்து தவறாக பயன்படுத்துகிறோம் அது அதோட அளவீடு என்ன அதாவது எவ்வாறு நமக்குள்ளே எவ்வாறு அது வந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கணும் முதல்ல அதோட பிறப்பிடத்தை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் அதாவது இது வந்து தலைமுறை தலைமுறையாகவோ இல்லை தாய் தந்தையரின் எண்ணங்களின் வழியாகவோ இல்லை தாய் தந்தையரின் முன்னோர்களின் வலிமை உள்ள மீண்டும் பிறப்பெருப்ப பிறப்பு எடுக்கக்கூடிய ஜீன்களின் கலவை எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் விதையாக தகுந்த கால நேரம் வரும்போது அது வந்து பிறப்பு எடுக்குதுங்க இது பார்க்குறதுக்கு இது ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்வுங்க இது இந்த ஒரு விதை தான் நம்ம பூமியில் பிறந்து அதோடய சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்காக தன்னை விரு விஸ்தரிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறதுங்க சரி இதோட பயணத்தை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போம் இது எங்கெங்கெல்லாம் நமக்கு வந்து நம்ம கண்ணுக்கு நேராக இது தெரியும் அப்படின்னு முதல்ல பார்த்தோம்னா இது முதல்ல ரத்த சம்பந்தமான இதில் அதிகமாக தெரியுங்க முதல்ல நம்ம தாத்தா பாட்டி அம்மா அப்பா அதாவது தாய் த தாய் தந்தையர் கணவனாக இருந்தால் மனைவி அமைகிறதுல தெரியும் மனைவியாக இருந்தால் கணவன் அமைகிறதுல தெரியும் மகன் மகள்கள் பேரன் பேத்திகள் இப்படி உறவினர்கள் உறவினர்களோட யார் யாரெலாம் தொடர்பு எந்தெந்த மாதிரி உறவு உறவினர்கள்லாம் நம்மளோட இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுலையும் தெரியும் அப்புறம் நம்மளோட உடல் வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது ஹைட்டாக இருக்குமா குள்ளமாக இருக்குமா நல்ல தேகத்தோடு இருக்குமா அப்படிங்கிறதுலையும் தெரியும் கல்வி திறமையில் நல்லா தெரியுங்க இவர் எவ்வளோ தூரம் படிக்கிறாரு அவரோட தனிப்பட்ட ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தனித்திறமை அப்படிங்கிறதுலையும் தெரியும் தொழில் திறமையிலையும் தெரியும் இது எவ்வாறு அவர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தொழில் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறதுலையும் தெரியுங்க அப்புறம் கடைசியில் வந்து உடல் ஆரோக்கியம் நோய் நோய் எந்த அளவுக்கு இயற்கையாகவே இருக்கா இல்லை நல்ல தேகத்தோடு இருக்கா ஆரோக்கியமாக இருக்காரா அப்படிங்கிறதும் தெரியும் கடைசியில் மரணத்தில் தெரியும் அப்புறம் குடும்பம் எந்த அளவுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுலையும் நம்ம இந்த அளவுக்கு ஓரளவு ஓரளவு இந்த மாதிரி விசிபிளாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம இந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி எனர்ஜி வந்து எவ்வாறு நம்மளோட ட்ராவல் பண்ணுது அப்படின்னு இதுவே பார்த்திங்கன்னா இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து நம்மக்கிட்ட குறைவாக இருந்தாலோ அதை இல்லை நம்ம வந்து உணராமல் இருந்தாலோ அது வந்து நம்ம தவறான பாதைக்கோ அதில் நம்மளை நேரத்தை வீணடிக்கவோ அழைத்து கொண்டு போயிடுங்க அதில் என்னென்ன அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல் டிவி அடிக்கடி பார்க்குறது அதிக நேரம் மொபைல் பார்க்குறது அதிக நேரம் சினிமாவை பற்றி பேசுகிறது நெட்டில் தேவையில்லாத விஷயங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணுறது அரசியல் பற்றி பேசுகிறது நாட்டை பற்றி பேசுகிறது அரசியல் தலைவர்களை பற்றி பேசுகிறது மற்றவர்கள் பற்றி குறை சொல்கிறது இது தாங்க ரொம்ப தவறான வழிக்கு அழைச்சிட்டு போவோம் இதெல்லாம் நம்மளோட இருக்கிற எனர்ஜியை வந்து யோசிக்காமல் மற்றவர்களை பற்றி சிந்திக்க வச்சு தேவையில்லாத நேர விரயங்களையோ நம்ம நம்மளை வந்து டைவெர்ட் பண்ணி நம்மளை வந்து அழைச்சிட்டு போயிடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஊற்று நம்ம அதிக தூக்கமும் சோம்பேறித்தனத்தையும் இது வந்து கொடுத்துடும் இதனால் நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை தடையாக தடை கொடுத்துடுங்க தடைப்படுத்திடும் அது அதனால் இதில் கொஞ்சம் நம்ம கவனமாக இருக்கிறது நல்லதுங்க சரி இப்போ வந்து இன்டர்நெட் எனர்ஜி நமக்குள்ளே எவ்வளோ அளவீடு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கணக்கிடலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாங்க இது வந்து நம்ம இயற்கையாக நமக்குள்ளே நடந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் நம்ம அதை உணராமல் இருந்திருப்போம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு கொஞ்சம் சில பாயிண்ட்ஸ் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் பாசிட்டிவ் எனர்ஜிங்க இதில் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியில் நம்ம கிட்ட இருக்கிற எவ்வளோ எனர்ஜி அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது நம்ம ஒரு விஷயத்தை எடுத்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எவ்வளோ தூரம் அதில் ஃபெயிலியர்ஸ் வரும் ஃபெயிலியரும் வரும் சக்ஸஸ் சக்ஸஸும் வரும் ஆனால் இதில் முடியும் அப்படிங்கிற நம்ம நம்பிக்கையோடு எவ்வளோ தூரம் பயணம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தாங்க பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அதில் அது ந நடக்காது நடக்காதுன்னு நம்ம விட்டுட்டோம்னா அது நம்ம நெகட்டிவில் கொண்டு போய் விட்டுறோம் அப்போ அதில் நம்மள்கிட்ட எவ்வளோ பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இம்யூனிட்டி பவர் நம்மள்கிட்ட எவ்வளோ இம்யூனிட்டி பவர் அதாவது நோய் எதிர்க்கும் சக்தி நம்மள்கிட்ட அன்றாடங்க நம்ம எவ்வளோ நோயாளிகளையும் சந்திக்கலாம் இல்லை நல்ல தேகம் உள்ளவரும் சந்திக்கிறோம் ஆனால் இந்த பூமியில் வந்து நம்ம பிறந்துட்டோம்னா நம்ம எல்லா ரெண்டையுமே சந்தித்து தான் ஆகணும் ஆனால் இதை வந்து எதிர்க்கிறது யார் அப்படின்னா நம்மகிட்ட இருக்கிற இம்யூனிட்டி பவர் நோய் எதிர்க்கும் சக்தி 
அது நம்மகிட்ட எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு அது நிறையா இருந்துச்சுன்னா நம்ம எங்கே வேணாலும் போயிட்டு வரலாங்க தைரியமாக நம்ம எந்த எந்த நோயும் நம்மள்கிட்ட அண்டாதுங்க அதில் நம்மளை தெரிஞ்சுக்கலாம் உடல் வலிமையில் தெரிஞ்சுக்கலாங்க அதாவது ஸ்டெமினா பவர் அப்படிம்பாங்க இது வந்து நம்ம ஒரு எடுத்துக்கிட்டால் பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டப்பந்த வீரர்கிட்ட நம்ம பார்க்கலாம் அது ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து வீரர்கள் வந்து ஒன்றா வந்து பயணம் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து ஒருத்தர் தான் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸ் போடுவார் ஆனால் ஈக்குவலாக எல்லாருமே பத்து பேரும் தொடர்ந்து ஒன்றாவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஈக்குவலாக இரு எல்லாமே ட்ராவல் பண்ணுவாங்க ஜெயிக்கணும்னு தான் போவாங்க ஆனால் ஒரு செகண்ட் ரெண்டு செகண்டில் வந்து அந்த சக்ஸஸை இழந்துருவாங்க அப்போ அவரோட வலிமை என்னங்கிறத அது தெரியும் அந்த மாரத்தான் ஓட்டப்பந்தயத்துலேயும் தெரியுங்க எத்தனை பேர் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் வர முடியாமல் மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவாங்க ஆனால் சில பேரால் மட்டும் அதை வந்து கடைசி வரைக்கும் எப்படி போக முடியுது அப்படின்னா அதுவும் அந்த நம்மளோட உடல் வலிமைங்கிறது உடல் வலிமைக்குள்ளே இருக்கிற இன்டர்னல் எனர்ஜி தாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடல் உழைப்பு உடல் உழைப்பு எவ்வளோ நேரம் உழைக்கலாம் அப்படிங்கிறது இப்போ காலையில் சில பேர் தான் காலையிலேருந்து காலையில் ஏழுந்து துரு துரு துருன்னு வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு மரம் வெட்டு ஒவ்வொரு பார்த்திங்கன்னா உளி எடுத்து காலையில் ஆரம்பித்தாங்கன்னா சாயந்தரம் வரைக்கும் ஒரு சத்தத்தோடு போட்டு வெட்டிக்கிட்டே இருப்பார் ஆனால் நம்மளால் ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட அந்த உளியை எடுத்து நம்மளால் வெட்ட முடியாதுங்க அது அந்த டிஃப்ரென்ஸு தான் அவர் அவர்கிட்ட இருக்கிற இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறதுங்க அதே மாதிரி வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத செரிமான சக்தியை வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது அதுலேயும் நம்ம உணரலாம் அதாவது சில பேர் வந்து அளவாக சாப்பிட்டா தான் சரிக்கும் சில பேர் அதோட லிமிட் வந்து ஒரு லை ஒரு புரோட்டா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சில பேர் பத்து புரோட்டா சாப்பிடுவாங்க சில பேர் இருபது முப்பது புரோட்டா வரைக்கும் சாப்பிட்றவங்களாம் இருக்காங்க சில பேர் காம்படிஷனில் ஐம்பது புரோட்டா வச்சு வின் பண்ணுறவங்களாம் இருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்குலாம் எதுவுமே பண்ணாது இதே நம்ம தனியர் தனியர் சாப்பிட்டா வாங்கிட்டு தான் வரும் அந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி அளவுக்கு மீறி நம்ம என்ன சாப்பிட்டோமோ அது வந்து நம்மளை வெளியில் தள்ளிடும் செரிக்க விடாது அந்த செரிமான சக்தியை நம்மள்கிட்ட அலோவ் பண்ணாதுங்க இன்னொன்று வந்து திங்கிங் பவர் அதாவது நம்ம தாங்கும் சக்தி உடல் வந்து நம்ம மனசக்தி எவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து ஒரு தைய தைரியமாக இப்போ ஃபேஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணுறோம் மனசும் உடஞ்சி போடாமல் வே சந்திக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுலையும் இருக்குது அறிவுத்திறன் அதாவது அறிவுத்திறன் ஞாபக சக்தி கல்வி திறமை கல்வி திறமையில் தாங்க நல்லா தெரியும் ஒருத்தர் எந்த அளவுக்கு அதை படித்து அதை ரீகால் பண்ணி அதை பயன்படுத்தி எத்தனை பேர் வாழ்க்கையில் உயர்ந்தவங்கள்லாம் இருக்காங்க கல்வி திறமையினால் அப்புறம் உறவினர்களை எந்த அளவுக்கு நம்ம அரவணைச்சு போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒரு குடும்பத்தை கட்டுக்கோப்பாக கொண்டு போகிறதுலையும் அந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அப்புறம் மெயினாக வந்து அசட்டுங்க அசட்டில் பார்த்திங்கன்னா சொத்து பூர்வீக ஏற்கனவே சொன்ன பூர்வீக சொத்து சொத்து சேகரித்தல் பணத்தை மல்டிப்புளாக ஆக்கிறது காரு பங்களா சொந்த வீடு ஃபர்னிச்சர்ஸு அதாவது வீட்டில் ஆடம்பர பொருட்கள் எல்லாம் இருக்கிறது நகைகள் பேங்க் பேலன்ஸு இதெல்லாம் நம்மளோட இன்டர்னல் எனர்ஜியோட அளவீடுகள் தாங்க சில ப இது அளவீடு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு வந்து செலவு அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் இது நம்மளுக்கு நம்மள்கிட்ட எவ்வளோ சக்தியாக இருக்குது அப்படின்னு அப்புறம் ஒருத்தர் எவ்வளோ தூரம் பயணம் பண்ணுறாரு வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பயணம் பண்ணுறாரு எத்தனை நாடு வெளிநாட்டு பயணங்கள்லாம் போயிட்டு வராங்க எவ்வளோ அறிவு அதில் சேகரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுலையும் ஒருத்தருக்கு இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து அடங்கியிருக்குங்க இன்னொன்று நம்ம இறுதியாக பார்க்கணும்னா ஆயுள் சக்திங்க அதாவது ஒருத்தரோட உயிர் சக்தி நம்மக்கிட்ட அந்த உயிரோட சக்தி எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ நாள் நம்ம முழுமையாக நம்ம வாழ வாழ முடியுங்க இது தாங்க நம்மளோட இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்மள்ட்ட எவ்வளோ இன்டர்னல் எனர்ஜி நம்மள்ட்ட அளவீடாக நம்ம இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிறுத்தை பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேகமாக ஒரு இறையை தேடுறதுக்கு வேகமாக போவோம் ஆனால் அது குறிப்பிட்ட நேரம் தான் அதோட வேகமாக போக முடியும் அதனால் அப்புறம் டக்குனு அப்படியே நின்றுவோங்க அது அதே போல் தான் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளோட அளவீடு அளவீட தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக வாழ கற்றுக்கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம்